この化石は宝石になったりもしますでこの琥珀何が化石になったものだと思いますはいこんばんはサディールーム斉藤です今日は中一理科地学地層の9回目ですで前回この環境を知ることができる地層化石について学習しました今日はもう一つはいいきなりポイントの一つ目四純化石です四層化石に対して今日は四純化石です地層の堆積した年代地質年代が分かる化石になりますですから前回四層化石環境四層化石環境で覚えてくださいと言います今日は四純化石年代四純化石年代で覚えてくださいで年代が分かるっていうことはその生物はその時代にしか生きていなかったっていうことですよね例えば恐竜の化石が見つかったらその恐竜の生きていた時代に堆積した地層なんだっていうことが分かるっていうことですさあここでまず1つ目の時代新生代これが、まあ、この化石標本で言ったらここから上です 6,600 万年前から現代までこれを新生代と言いますまあ新しいって言っても 6,600 万年ですめちゃめちゃ前ですけど、えー、これ何を基準にしてるかって言ったら恐竜の絶滅ですね恐竜が絶滅した後の時代を新生代と言っていますでその新生代の化石としてははいここにある貨幣石でまあ石っていう名前ついてますけどこれ結構大きいですよこの化石方法で言ったらサメの葉よりもまだ大きい感じですでこの貨幣石っていうのがこんなに大きいけど単細胞生物ですあのアメーバとかの仲間あの単細胞生物やのに、まあ、こんなに大きいこの貨幣石の化石であったりはい次ビカリアちょっとこれは用意できなかったんですけどあの巻貝です、えー、ヤドカリみたいなあの巻貝の化石このビカリアが新生代では一番よく出る化石なので、まあ、新生代ビカリアとセットで覚えておいてくださいでそれ以外ナウマンゾウナウマンゾウの化石が出てきてもこれは新生代です恐竜って爬虫類ですよねでゾウは哺乳類ですよねでナウマンゾウっていうのはもう恐竜が絶滅した後に哺乳類が全盛を迎えて、えー、そこで、まあ、栄えたのがナウマンゾウだからナウマンゾウの化石が見つかるっていうことはその時代新生代だっていうことが分かりますそれともう一つ、まあ、この化石標本についていたのではい、これ読み方わかりますか。琥珀って言います。あの琥珀色とか言いますよね。で、この琥珀っていうのは。こんな風に綺麗なので、この化石は宝石になったりもします。で、この琥珀。何が化石になったものだと思います。はい、これは樹脂って言って、木の油です。皆さんよく知ってるのでいうと松ヤニですね松から出たあのネバーってしたあの松ヤニみたいないろんな木の樹脂が化石になったものが琥珀ですで琥珀ってそのさっき言った宝石になるだけじゃなくてこの中に昆虫が閉じ込められて昆虫がそのまま化石になっていたりあとはいろんな植物の花粉なんかがそのまま閉じ込められて化石になっていたりするのですごくこの琥珀を研究することでいろんなことが
わかる貴重な化石です。でこの示準化石の時代も3つ紹介しないといけなかったんですけれども、まあ、新生代だけで5分過ぎてしまったのであと2つは次に回したいと思います。では今日の授業は以上です。